அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு கிராமத்திலேருந்து ஒரு பையன் கிளம்பி நகரத்துக்கு வரான் எதுக்கு வரான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பொருள் வாங்குவது உள்ளாடைகள் வாங்குவது கிளம்பத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஊரில் ஒரு பெரிய ஒரு அவனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு பட்டணத்தில் எல்லாமே ரொம்ப ஏமாத்துவாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இவன் கேட்குறான் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எது அவங்க சொன்னாலும் அது பாதி விலை கேடு இதை மனசில் வாங்கிட்டு அவன் கடைக்கு வரான் பட்டணத்தில் வந்துட்டு அவனுக்கு பனியன் வாங்கணும்னு ஆசை ஸோ பனியன் கடைக்கு போயிட்டு பார்த்து சூஸ் பண்ணுறான் ஒரு பனியன் கடைக்காரர் வந்து எவ்வளோ ரேட்னா நூறுரூவா அப்படின்றார் அவனுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னது ஞாபகம் வருது இல்லைங்க ஐம்பது ரூபானா வாங்கிக்கிறார் ரொம்ப நேரம் பேரம் நடக்குது சரி ஃபைனலாக அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று நடந்தால் போகிறோம் ஐம்பது ரூபா கொடுப்பார் ஐம்பது ரூபா இல்லை எனக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கொடுங்க அப்படியே பேரம் நடக்குது பேரம் நடக்குது சரி இருபத்தஞ்சி ரூபா எடுத்துகிட்டு போகுது இப்படியே போய் கடைசியில் அவருக்கு ரொம்ப போக வந்து தூக்கி போட்டு எடுத்துகிட்டு போ ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதா இருந்தால் ரேட்டு கொடுங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நிறைய பேர் இது மாதிரி தான் அழுகிறோம் பூ விற்கிறவன்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா வெறுங்கையில் முழம் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பூவே இல்லாமல் வெறுங்கையில் முழம் போட்டு அது யாராவது வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு வியாபாரம் நல்லா நடக்கும் இல்லையா செலவே கிடையாது ஒரு வியாபாரி எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இல்லை மூலதனம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் மூலதனமே போடாமல் ஒரு வியாபாரம் வெற்றிகரமாக நடந்ததுன்னா ஒரு வியாபாரிக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு பள்ளி மாணவன் படிக்காமையே நூறு மார்க்கு ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்க வேலை செய்யாமே மாதம் மாதம் சம்பளம் வீட்டில் சமைக்கிறவங்க ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அதுக்கும் காசு கொடுக்கணும் இது மாதிரி மூலதனம் இல்லை உழைப்பு எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எந்த அளவுக்கு எனக்கு நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ இதை தான் மனிதன் நார்மலாக விழுங்குறோம் தமிழ் எதுக்கு மெட்ராஸ் பக்கத்தில் நோகாமல் நோம்பு கும்பிடுறது அப்படின்னு வாங்க எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஆனால் எல்லா ஆசையும் எனக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி ஒரு நிஜமாகவே ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பதில் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மனதில் தோன்றக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக வழி தாஜி ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் மட்டும்தான் வெற்றியோ தோல்வியோ இரண்டுமே உனக்கு வெற்றியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கடவுளிடம் நீ தோற்றாலும் கடவுள் உன்னிடம் தோற்றாலும் எல்லா வெற்றி எல்லா அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பலனும் உனக்கு தான் இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு இது புரியுது சாரஜ் மகாராஜ் பல முறை சொல்கிறார் நீ ஒரு அடி எடுத்து வச்சா ஆயிரக்கணக்கான அடிகள் எடுத்து வைப்பதற்கு கடவுள் குரு தயாராக இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே இந்த பட்டணத்தில் பனியன் வாயின வந்த பையன் மாதிரி லிபரேஷன் நீங்களே பார்த்து கொடுங்க முடிஞ்சால் தேர்ட்டீன் பாயிண்டாக கொடுங்க அதுவும் எதுவும் நான் பண்ணாமல் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் புதுசாக இன்றைக்கி சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி பல வருடமாக ஆன்மீக பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா தாஜி அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி மினிமம் இன்புட் மேக்சிமம் அவுட்புட் இல்லை ஆன்மீகத்தில் மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலை வந்து ரொம்ப 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 கம்மி ஒரு உண்மையான ஆன்மீக பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டியவர்களுக்கு ஆன்மீக 
குறிக்கோளில் இருப்பதற்குள் ஒரு உயரிய குறிக்கோளை அடைவதற்கு எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணன்றது உங்க எவ்வளவு பேருக்கு தெரியன்றது தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயோ என்னமோ மார்ச் டு ஃப்ரீடம் சொல்லி பிரான்ஸ்ல ஒரு டாக் கொடுத்தாரு ராஜி அதை கேட்டவங்க எல்லாருமே தமிழாக்கம் கூட இருக்கு அதில் ஒரு கணக்கு சொல்றாரு ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதற்கு ஒரு தியான முறைன்ற ஒரு வழிமுறைன்றதை கண்டுபிடிச்சு அந்த வழிமுறையை நீங்கள் ஒரு ஒரு எஃபெக்டிவ் சிஸ்டம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல குரு இல்லாமல் நீங்களே பயிற்சி பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற நிலையிலிருந்து இருப்பதற்குள் ஒரு உயரிய நிலையை அடைவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி வருஷம் ஆகும்னு ஒரு கால்குலேஷன் சொல்கிறார் ஒன்றரை கோடி வருஷம் இங்கே யாராவது ஒரு ஒன்றரை கோடி வருஷம் வாழ்ந்தவங்க இருக்கீங்களா ஒரே லைஃப்பில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு யாராவது நானூறு இரநூறு வயசு இருக்கிறவங்க அநேகமாக இருக்க முடியாது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் உருவத்தோடு இருக்கிறவங்க அவ்வளோதான் தெரியுது அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையானது ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் இப்போ எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு சொல்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் ஐம்பதுல இருந்து ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியன் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு வயசு வாழ்ந்தால் பெரிய விஷயம் சில பேர் கம்மியாக வாழ்வாங்க சில பேர் ஜாஸ்தியாக வாழ்வாங்க வெயிட்டட் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு வயசு முழுதாக நீங்கள் காலையிலிருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் தியானம் பண்ணால் கூட உங்களால் என்ன முன்னேற்றத்தை பெற முடியும் எவ்வளோ ஜென்மங்கள் திரும்பி வர வேண்டும் அப்படி வந்தால் கூட விட்ட இடத்துலையும் கண்டினியூ ஆகுமா ஒரு முறை பாபுஜி மகாராஜ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஓவர்சீஸ் அபியாசி ஒருத்தர் வரார் அப்போ அபியாசி நான் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறார் பாபுஜி மகாராஜ் அவருக்கு சிட்டிங் கொடுக்குறாரு ரெண்டாவது சிட்டிங்லேயே அவர் பார்க்குறாரு ஏற்கனவே ரொம்ப ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு ஆமாம் மூன்றாவது புள்ளியில் அவர் இருக்கார் அவருக்கு இன்னும் ஒன்று ரெண்டு சிட்டிங் கொடுத்தா அவரை ஹார்ட் ரீஜனை விட்டு புஷ் பண்ண முடியுன்ற ஃபீலிங் பாபி மகாராஜ் வருது ஆனால் அந்த ஆள் மறுநாள் இது வரல அந்த ஆளுக்கு தான் எங்கே ஏற்கனவே இருந்தோன்றது கூட ஒரு உணர்வு அவருக்கு இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை எல்லா அபியாசிகளுக்குமோ நம்மளுடைய இப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கோன்றது உண்மையாகவே தெரியுமான ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா எல்லா சிட்டிங்லேயும் அட்லீஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சிட்டிங்கில் நார்மல் அபியாசிகள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி கேட்பாங்க நான் முன்னேறுகிறேனா ரெண்டாவது நான் என்ன புள்ளியில் இருக்கேன் இது இரண்டுமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டாள்தனமான கேள்வி ஒரு கடவுளுடைய குருநோத குருநாதருடைய ராஜாங்கத்தில் முன்னேற்றத்தை விட வேறு என்ன கிடைக்கும் நீங்களாக பின்னடைந்து வேகமாக வெளியில் போனால் முடிவு பண்ணால் ஒழிய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சகஜமாக வாழ்க்கையில் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸில் பின்னேற்றம் என்பது கண்டிப்பாக கிடையாது தொய்வு கொஞ்சம் இருக்கும் அப்போ நாள் ஸ்லாக்கனிங் சொல்லுவாங்க அது நம்மளுடைய இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ராக்டிஸோ இல்லை அது விடுவதன் மூலமாகவோ வருவது ரிவர்ஸில் போகிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கேஸ் முன்னேற்றம்ன்றது கேரண்டிடு அப்போ முன்னேற்றம்ன்றது கேரண்டிடுன்னு சொன்னால் எந்த புள்ளியில் இருந்தால் என்ன என்ன அதனால் இப்போ தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை இப்போ எப்பவும் சார்ஜ் மாதிரி சொல்லுவார் சம்பள உயர்வை பற்றி பேசுவார் ஒரு கம்பெனியில் வருட கடைசியில் ஒரு ஆள் பத்தாயிரம் சம்பளம் வாங்குறோம் முதலாளி கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு அடுத்த மாதத்தில் அவங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் சந்தோஷமாக வெளியில் போகிறோம் வெளியில் போனால் தன்னோட ஒரு சக தொழிலாளியே பார்க்குறோம் என்னப்பா உனக்கு என்ன சொன்னார் பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் பதிமூணாயிரம் மேல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ரெண்டாயிரம் காலி அவனுக்கு எப்படி பதிமூணாயிரம் கொடுத்தாங்க என்னோட ஆயிரம் ரூபாய் ஜாஸ்தி நம்ம வந்து இதை தான் வந்து ஆன்மீகத்துலேயும் பண்ணுறோம் ஓ அந்த ஆள் நாலாவது புள்ளியா நான் இன்னும் மூணாவது புள்ளியில் தானே இருக்கேன் இல்லை அவருக்கு லிபரேஷன் கிடச்சிருச்சா நான் கம்மி இது மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் வரும் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்றது கேரண்டிடு ஒரு நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் மூலதனம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மூலதனம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு கேபிட்டல்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 
உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் அந்த நேரம் கூட நீங்கள் சரியாக பிரயோகப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அளவில் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மூச்சு விடுவது என்பதை யோசித்து கவனமாக விடணுன்ற அவசியம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் பிராணாயம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் அந்த மூச்சை கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணி இவ்வளோ தடவை அப்படின்னு சொல்லி விடுவாங்க நன்றாக பேசக்கூடியவர்கள் வச்சுக்கோங்க எப்படி என்ன பேசணும் வார்த்தைகள் கரெக்டாக வரும் அது தரம் நடக்கும் ஆழ்நிலை மனதிலிருந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சப்கான்ஷியஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பயிற்சி கூட நம்ம அந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாஜியோட பல டாக்ஸில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அவர் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து மனப்பாக்கத்தில் பேசின பல டாக்ஸில் ஆட்டோமேட்டிசம் அந்த ஆட்டோமேட்டிசம்ன்ற விஷயம் வந்துடுதுன்னு சொன்னால் தானா அந்த பேவ்லோஸ் தேரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் ஒரு நாயை வச்சு பண்ண ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படித்து போனோம் நிறைய பேர் ஸ்கூலில் ஒரு நாயை வந்து சயின்டிஸ்ட் பழக்கிறாரு அவருக்கு அந்த நாய்க்கு முதல்ல சோறு வச்சு ஒரு டைமில் பழக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த சோறு வைக்கிற டைமில் பெல் அடித்து பழக்கிறாரு அது மனசில் பெல் அடித்தா சோறு அப்படின்ற ஒரு வரும் நாய்க்கு சாப்பாடு வச்சிங்கன்னா தெரியும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதனோட வாயிலேருந்து அந்த எச்சில் சுரக்காரங்க சலிவேஷன் அப்படின்வார் சிலைவார் அந்த மணி அடித்து ஒரு சோறு வச்சோன்னா அதனோட வாழ் அதனோட வாயிலேருந்து எச்சில் சுரக்க ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாரு அவர் சாப்பாடே வைக்கல பெல் அடிக்கிறாரு பெல் அடித்தோன்னா அது நாட்டிலேருந்து எச்சல் போட்ட ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அது கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஷ்ரம்னு ஒரு இடத்துல நீங்கள் உட்காந்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு வைப்ரேட்ரி ஃபோர்ஸ் வரும் இதை சார்ஜ் வராஜ் பல முறை சொல்லியிருக்கார் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கேட்டாங்க அவர் கோயில் உள்ளே போகும்போது ஏன் நிம்மதியாக இருக்கு அவர் சொன்னார் அந்த நிம்மதியை கிரியேட் பண்ணதே நீ தான் எல்லாரும் கோயிலுக்குள்ள போகிறோம் கோயிலுக்குள்ள போகும்பொழுது இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் நிம்மதி இருக்குன்ற எண்ணத்தோடு நம்ம உள்ளே போகிறோம் அந்த எண்ணத்தோடு எல்லாரும் உள்ளே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா பேர் உட்காரும்போது கூட்டு குழும எண்ணம்னு வாங்க எக்ரிகோல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உங்களுடைய அந்த பிரதிபலிப்பு தான் அந்த எண்ணம் அதையை நீங்கள் உருவாக்கி கோயிலில் விட்டுட்டு வரும்போது நீங்கள் ரோட்டில் வெறும் நடந்து போனால் எந்த விதமான இருக்கு ஒரு இடத்துல மயானம் போர்டு வச்சாலும் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒரு பயம் வந்து ஏன் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து பேய் சுற்றிட்டு இருக்கோம் பேய்க்கு என்ன பவுண்ட்ரி போட்டு தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்காங்க எங்கே வேணால் சுத்தம் வந்து ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய எண்ணம் நம்மளுடைய இது ஆட்டோமேட்டிசம்னு வாங்க ஒரு மெஷின் மாதிரி நம்மளுடைய சிந்தனையை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை செய்யும் பொழுது நம் மனதிற்குள் சில அதிர்வலைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உருவாக ஆரம்பிக்குது நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸும் எவ்வளோ வருஷம் பண்ணுறோன்றது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ இன்டென்ஸாக பண்ணுறோன்றது முக்கியம் அது பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு லெவலில் நம்மளுடைய குறிக்கோள் வந்து முன்னேற்றமோ இல்லை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்டோ டுவெல் பாயிண்ட்டோலாம் கிடையாது நம்மளுடைய ஒரே குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கேரளா ஸ்டேட் மாதிரி மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்ன்றது ஒரு மாநிலம் அல்ல அது ஒரு நிலை எப்பொழுதும் தியானத்தில் அந்த தியானத்தில் ஏற்படக்கூடிய குருநாதரின் மேல் இருக்கக்கூடிய பக்தி எனும் நிலையில் தொடர்ச்சியாக இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஆண்டாளோட கதை படிச்சிருவோம் நார்த் இந்தியாவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்த மீரா இது மாதிரி நிறைய துளசிதாஸ் இது மாதிரி பல கதைகள் இருக்கின்றன இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுடைய பாவம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆட்டிடியூட் என்னது பக்தி பாவம் அன்பு பாவம் இந்த நிலைக்கு என்னுடைய குறிக்கோளின் மேல் முதலில் எண்ணமாக இருப்பது செயலாக மாறி அந்த செயலானது என்னுடைய மனதின் பாவமாக இதயத்தின் பாவமாக மாறும் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு சிஷ்யனுடைய வேலையே குருநாதரின் கதவை மனதின் கதவை இதயத்தின் கதவை திறப்பதுன்னு சாரிஜி மகாராஜ் சொல்கிறார் அது ஒரு முறை நீங்கள் திறந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவர் இதயத்தில் போகிறீங்களோ அவர் உங்கள் இதயத்தில் வர்றாரோ வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றும் செய்யணுன்ற அவசியமே இல்லை 
ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாட்டுக்கு எப்படி ஒரு ஃப்ளைட்டில் நீங்கள் ஏறி உட்காறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உட்காந்தாலும் சரி பதிமூணாவது ரோவில் உட்காந்தாலும் சரி ஃப்ளைட் ஒரே இடத்துல தான் போய் இறங்க முடியும் அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறக்கூடிய முக்கியமான வேலையை தான் நம்ம செய்யணும் அதுக்கு நம்மளை பயிற்சி செய்வது தான் இந்த தியான முறை பயிற்சி சுத்திகரிப்பு பயிற்சி பிரார்த்தனை என்னும் பயிற்சி தொடர்நிலை பயிற்சி இனிஷியலாக அது ஒரு பயிற்சி எது என்னுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறதோ அதை பற்றிய சிந்தனையை முதலில் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அது வளர 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 அந்த சிந்தனையை என்னுடைய மனதில் என்னுடைய இதயத்தில் முழுதாக வியாபித்து இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அந்த குறிக்கோளுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையை நான் அடைகிறேன் அந்த நிலையை சில பேர் ஆறு மாதத்தில் அடையலாம் ஒரு வருஷத்தில் அடையலாம் அடையாமையும் போகலாம் அது யார் கையில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கு நமக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தியான முறை பயிற்சி நம்மளுடைய மற்ற பயிற்சி இருக்குது பிரார்த்தனையாக இருக்கட்டும் சுத்திகரிப்பாக இருக்கட்டும் இதை ஒரே புத்தகத்துலேருந்து எல்லா மாணவர்களும் படிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மாணவன் நூறு மார்க் வாங்குகிறான் ஒரு மாணவன் ஃபெயில் ஆகிறான் ஒரு மாணவன் ஒரே வகுப்பில் படிச்சுட்டே இருக்கும் சில பேர் எட்டாம் கிளாஸோடு ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க சில பேர் பத்தோடு விட்டுறாங்க சில பேர் இன்னும் மேலே படித்து வாழ்க்கையில் இன்னும் பெரிய லெவலில் வராங்க புத்தகம் அதே தான் வாத்தியார் அதே தான் ஏன் மாறுது இந்த பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் பையனுக்கு அவங்க உள்ள போடக்கூடிய அந்த எஃபர்ட்ஸ் நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் நம்ம போடக்கூடிய ஒரே விஷயம் நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய மூலதனம் அந்த எஃபர்ட்ஸை சொன்னபடி போடணும் இதை புரிவதற்காக புத்தகங்கள் படிக்கிறது ஒரு மாஸ்டரோட டாக்ஸ் கேட்குறதோ இல்லை ஒரு ப்ரிசெப்டரோட சிட்டிங் எடுக்கும்போது நமக்கு தோணக்கூடிய கேள்விகளை கேட்பதோ அது பாயிண்ட் ஏ மெடிடேஷனோ பாயிண்ட் பி கிளீனிங்கோ இதெல்லாம் எதற்கு நான் என்னுடைய ஆன்மீக பிரயாணத்தில் எனக்கு வேகமாக முன்னேற்றத்தை கொடுக்குவதற்கு எனக்கு புரியறதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கோம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி மாதிரி இப்படி பார்த்தோன்னே புக்கு புரிஞ்சிடும் படம் பார்த்துருப்பீங்க இப்படின்னா புக்கு புரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு அது என்ன தான் போட்டு விவேகானந்தருக்கு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ராத்திரியில் ஒரு புக்கு தலைக்கீழ் வச்சு படு படுத்துட்டாருன்னா கார்த்தால் எழுதும் போது அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அவர் தலையில் இறங்கிடுவோம் அவர் தனியாக அந்த புக்கை படிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அந்த புக்கை தலைக்கீழ் வச்சு படுப்பார் கார்த்தால் எழுந்துக்கும் போது அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் அவருடைய இதயத்தில் இறங்கிவிடும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி படிப்போம் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி செய்கிறது இல்லை உங்களுடைய மனோபாவம் குறிக்கோளின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்று இந்த ப்ராக்டிஸில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் சில பேர் வந்து இதையும் வந்து ஒரு ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக பண்ணுவாங்க எப்படி நம்ம வந்து பல விஷயங்களை வந்து அர்த்தம் புரியாமல் எல்லாரும் சொல்கிறாங்கன்னு செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தியானத்துக்கு வருது ஆசிரமத்துக்கு போகிறது இதை வந்து ஒரு கடமையாக இல்லை தலையெழுத்தாக இல்லை எல்லாரும் செய்கிறாங்கன்னு செய்கிறது இதன் மூலமாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்குமான்னு கொஞ்சம் சந்தேகம் மழை பெய்யும் போது ஜன்னல் திறந்து வச்சா லைட்டாக சாரில் அடித்து நினையலாம் ஆனால் மழையில் நினைகிற விஷயம் அதனுடைய எஃபெக்ட் வேறு மழையில் நினைனா மழையில் முழுசாக நிற்கும் ஜன்னல் கிட்ட நின்று எட்டி பார்த்த மழையை நினைவுறவங்க பார்க்கறதுனால என்னுடைய உடல் நினைய போகிறது இல்லை ஆனால் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்றது மாஸ்டர் யாருக்கும் பிரித்து வைக்கிறது இல்லை ஒரு முறை நாங்கள் மெரினா பீச்சில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பழைய கேள்வி தான் அவர் கேட்டார் ஒரு டம்ளர் இருக்கு பெரிய டம்ளர் அந்த டம்ளர் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா அமிர்தம் இருக்கிறது அந்த டம்ளரோட எட்ஜில் நீ நிற்கிற தவறினா நீ உள்ளே விழுந்துடு என்ன பண்ணுவ அப்படின்றது கேள்வி எல்லாரும் ஒரு பதில் சொன்னாங்க அமிர்தம்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் எலிக்ஸ்ன்னு அது சாப்பிட்டா சாகாவாரம் அதுக்கு பேர் தான் அமிர்தம் இதுக்காக தான் பார்க்கடலில் போய் கடைஞ்சி எடுத்தது அவர் கேட்டார் நீ ஒருவேளை அதுக்கு உள்ளே விழுந்தால் கூட என்ன ஆகிட போகுது நீ அதுக்கப்புறம் சாக போகிறது நம்ம வந்து உள்ள விழுந்துருவோன்ற பயத்தில் அப்படியே நிற்கிறோம் இல்லை வெளியில் வந்துடுறோம் ஆன்மீக பாதைன்றது ஒரு அமிர்தத்தில் குதிப்பது போன்ற ஒரு வழி இதில் வந்து எந்த விதமான வெற்றி தோல்வின்ற கான்செப்டே கிடையாது எப்படி நீங்கள் அமிர்தத்தை குடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 
மிருத்யுஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீண்டும் இரவாத நிலை கிடைக்கிறதோ அதே போன்று ஆன்மீகத்தில் குதிக்கக்கூடியவர்கள் உண்மையாக எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ப்ரோக்ரஸோ உங்களுடைய முன்னேற்றமோ அதற்கு யார் பொறுப்பெடுத்துக்கிறாங்கன்னா குருநாதர் பொறுப்பெடுத்துக்கிறார் ஆனால் நம்ம நிஜமாகவே குதிச்சிட்டோமா இன்னும் சந்தேகத்தோடு இருக்கோம் யாராவது என்னை பிடிச்சி ஃபோர்ஸ் பண்ணால் தான் நான் ப்ராக்டிஸை பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு முறை ஒரு ரொம்ப சீனியர் அபியாசி சாரஜி மகாராஜோடு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பயிற்சி ஏதோ எல்லோரும் சொல்கிறாங்களேன்னு பண்ணுறேன் அப்படின்னா விட்டுடு அப்படின்னு பல வருடங்கள் அவர் ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் அவருக்கு ஒரு மாதிரி வருத்தம் ஆகிடுது ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை இந்த கடனே தலையெழுத்து யாரோ சொல்கிறாங்களே ஐயோ நம்ம ஊரில் பாதி விஷயம் நம்ம செய்கிறது பயத்தில் செய்கிறது தான் குற்ற உணர்வு பயம் இதில் தான் நம்ம எல்லோரும் செய்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்படி தான் வளர்த்துருக்காங்க ஃபியர் அண்ட் டெம்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஆசை இல்லைன்னா பயம் இது இரண்டை மட்டுமே நமக்கு பொருளாக காட்டி தான் நம்மளை சின்ன வயசுலேயே வளர்த்துருக்காங்க சரியாக படித்தா உனக்கு சாயங்காலம் ஐஸ்கிரீமு சரியாக படிக்கணும் அப்பா வந்து உதப்பார் சின்ன வயசுலேருந்து பாருங்கள் கடவுளுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கடவுளை நீ சாமி கும்பிட்டா சாமி ஒன்று நல்லா வச்சுக்கணும் சாமி கும்பிடனா கண்ணை குத்திடும் ஏன்னா சாமி கையில் ஊசி வச்சுன்னு யார் யாரெல்லாம் கும்பிடன்னு குத்திட்டா போயிட்டு இருக்கு நம்மளா இது மாதிரி உருவாக்கி குழந்தைகளுக்கும் அந்த பயம் இன்னும் நம்மள்கிட்ட இருக்குது அதையே நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு கொண்டு வரும் காணாக்கு போகலன்னா கெட்டது போயிட்டு வா வாலண்டியர் பணி செய்யலன்னா உன் வாழ்க்கை முன்னேறாது வாலண்டியர் பணின்றதே வாலண்டியராக செய்யுது யாரோ ஒருத்தர் மிரட்டி செய்யுது புரிய வைப்பதற்காக சொல்கிறது வேறு டெய்லி காத்தால் சூரிய உதவிக்கு முன்னாடி மரியாதையாக தானத்தை முடிக்கணும் அலாரம் வச்சு எழுந்து உக்காந்து தூங்கிட்டு திரும்பி படுக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஏன் இல்லைங்க சொன்னார் அப்போ இது மாதிரி பண்ணால் தான் முன்னேற்றம் வரும் ஒரு கடமை என்றோ தலையெழுத்து என்றோ பயத்தினாலோ செய்வது ஆன்மீகம் அல்ல உண்மையான பிரேமம் சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னுடைய பரம்பொருளிலிருந்து நான் விலகி வந்திருக்கிறேன் அந்த பரம்பொருளுடன் மீண்டும் சேர வேண்டும் எப்படி ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து குழந்த வந்தால் அம்மாவை பார்த்து ஓடி போய் கட்டிக்குமோ அதுக்கு அந்த ஹோல் டே ஸ்கூலில் இருந்தோம் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அம்மாவை பார்த்து ஓடி போய் கட்டிக்கும் அதே மாதிரி கடவுளை நோக்கி எனக்கு ஒரு பாதை கிடைச்சிருக்கு அந்த ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பி வந்து நான் ஓடி போய் கட்டிக்கக்கூடிய ஒரு பாதை அதை யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு வந்து மெரட்டி சொல்லணுமா யாருமே என்னுடைய ப்ராக்டிஸை பற்றி இன்னொருத்தர் சொல்லக்கூடிய நிலையில் நான் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா என்னுடைய ஒரே மூலதனம் பரம்பொருளை மீண்டும் அடைவதற்கு ஒரே மூலதனம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அந்த பயிற்சின்றது வெறும் முதல் ஸ்டெப் அந்த முதல் ஸ்டெப்லேயே மாட்டிக்கின்ற அவசியம் இல்லை அது மெதுவாக தாண்ட 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 ஓரளவு வரும் பொழுது நமக்கே தெரியும் அந்த நிலையை நாம் தாண்டிவிட்டோம் அதை மீறி நம்ம பயிற்சி செய்வோம் எதனால் நம்ம பண்ணலாம் நம்மளை பார்த்து காப்பி அடிப்பாங்க அவரே பண்ணலைங்க அதற்காகவாவது பல முறை நாம் செய்தாக வேண்டும் ஏன் அப்போ தான் மற்றவங்களும் இன்ஸ்பயர் ஆகணும் வாத்தியாரும் கிளாஸ் ரூம் முடித்தவனும் உள்ளே போய் புக்கு படிக்கிறார்ல அது படிக்கும்போது தான் அடுத்த கிளாஸுக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கு அது மாதிரி ஸோ புதுசாக சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கும் உங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பெருசாக மூலதனம் இல்லாத கிட்டத்தட்ட ஜீரோ இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வழிமுறை நமக்கு வந்து எதுவுமே ஒரு பொருளாக காமிச்சா தான் அதனுடைய தன்மை புரியுது சரியாக தியானம் பண்ணால் டெய்லி ஆயிரம் ரூபாய் கடவுள் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தியானம் ஆகும் ஆனால் அவர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொடுக்குறாரு ஆனால் அது வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத விஷயங்கள் அதனால் அதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் நல்லா வேலை செய்கிறீங்க பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னால் கரெக்டாக செய்வோம் இங்கே இது வந்து அதை தாண்டிய ஒரு உணர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஹார்ட்டுக்கு புரியும் மைண்டுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய குறிக்கோளை சரியாக நிர்ணயித்து ஒரு வியாபாரம்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் இவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ணோம் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க அதை போன்ற ஒரு குறிக்கோளை ஆன்மீகத்தில் வைத்து என்னுடைய குறிக்கோள் இதுதான் அவரை போல் ஆகுதல் இப்போ தொண்ணூறு நாள் அதை நடத்திடணும் அடுத்த பேச்சு ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதை மாதிரி எது குறிக்கோளை எடுத்து அதற்கு தேவையான மூலதனம் நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் நம்மளுடைய ஹார்ட் பேஸ் ப்ராக்டிஸ் வெறுனை யாரோ சொல்கிறாங்கன்ற ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு டிக் அடிக்கிற விஷயம் அல்ல இதை சரியாக செஞ்சுட்டு வரும்பொழுது 
நம்மளுடைய குருநாதர்கள் சொல்வது ஏழு மாதம் ஏழு மாதம் தான் உங்களுடைய குறிக்கோள் அடைவதற்கு தேவைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஏழு மாதம் அந்த குறிக்கோளின் மேல் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றானது குருநாதருக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது உலகத்தில் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு குறிக்கோளை அடையக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் நம்மளுடைய இது அவ்வளோ ஈஸியாக புரியாது ஏன்னா நான் சேர்ந்தபோது என்ன ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணார் ஒரு அபியாசி சீனியர் அபியாசி ஏதோ சென்ட்ரல் ரீஜன் சொல்கிறாங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க யாராவது போனவங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கா எதை நம்பி சேர்ந்த அவர் என்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்டார் இருந்தாலும் அதற்கு நேரடியான பதில் ப்ரூஃப் ஏதாவது இருக்கா ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுக்குறாங்களா எந்த அபியாசிக்கும் அதை வந்து நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டே இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகிருக்கீங்க கம்மியாக இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிடையாது ஏன்னா தாஜி சொல்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நீங்கள் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நீங்கள் தான் ரிசல்ட்டும் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் இந்த பரிசோதனையை செய்கிறீர்கள் உங்கள் மேலேயே செய்து கொள்கிறீர்கள் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு இதனால் மூலதனம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அபரிதமான வியாபாரம்ன்ற வார்த்தை சரியான வார்த்தை அல்ல அதை மீறிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அது சொல்லும்போது புரியும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் இந்நிலை ஏதாவது ஒரு ஒரு புது விஷயமாக பார்ப்போம் எதுவுமே வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பார்க்கும்போது ஒரு மரியாதை அதன் மேல் ஒரு அபிமானம் இருக்கும் அதை போன்று மீண்டும் பார்த்து என்னுடைய குறிக்கோளை சரியாக அமைத்து அதற்கு தேவையான மூலதனத்தை சரியாக கொடுப்பதற்கான பயிற்சிகளை இன்றிலிருந்து தொடங்குவோம் புதுசாக சேர்ந்தவங்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தில் வந் வந்ததற்காக நன்றி வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்புறம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்